。妈，你什么时候来的？你们，你们不能这样，快给我松开！刘阿姨，你别激动，我知道你一向反对我和钱静好，可是我们现在已经相爱了。妈，你看，我们准备要订婚了。你看，连求婚的花都已经送出去了，现在就差一个戒指了。回去我们就宣布订婚。你这个逆子，你想气死你妈呀！我怎么气你了？你不是一直催我结婚的吗？我现在要结了，你反而生气，你怎么了？你跟谁结婚都行，你就是不能跟这个女人结婚。为什么？除非我死。啊。妈，妈，怎么了，妈？别吓我！怎么了？我是让你给气的，你是要气死我呀！妈，我的命怎么这么苦啊？妈，你到底在说什么？我都听迷糊了。刘阿姨，你不同意我和钱静好，请你说出理由来。现在是男女自己做主的时代，恋爱自由。婚姻大事也是我和钱静一辈子的大事，我们已经失去了二十年的光阴，我实在是想不出来还有什么理由可以把我们再拆开。我的天哪！我向谁说去啊？这事儿啊，我……不行，我就是不同意。春儿，你妈也不会同意的。我妈为什么不同意？我就问你妈去，她不告诉我。刘阿姨，你能告诉我吗？你妈要是同意了，我就跳楼给你们看我。照你这么说，他们两个铁了心要结婚。那是啊，钱静说要给春儿买订婚戒指，他们就回来宣布订婚。我就说我们两个阻止不了他们的。钱静追春儿追了二十年，怎么肯轻易放手呢？我也是觉得来不及了。他们要是真结婚，哎呀，你说这多丢人啊！我还怎么活呀？我……你不好活，我不好活，张大牛更不好活。他是一个大企业家，现在是年度经济人物，自己生的一对儿女，要成为夫妻。再让媒体这么一吵，他这个年度经济人物就成了新闻人物了。你别说了，别说了，我听你的还不行吗？你说找张大牛，咱们就去找张大牛。哟，你们都来了，来坐坐坐，这边坐啊。来，先看看这个，这是我准备送给孩子们的结婚礼物。我请设计师看过了，他说呀，这样的设计。准是大富大贵，不但利国利民，还利己。大牛，我要跟你说件事，你得有心理准备啊。难怪你们今天二位脸色这么难看啊，是不是出什么大事了？红前进。是你儿子。来，给你看。嗯，我设计的，请您多指教。哇。好漂亮，真是太漂亮了！春儿，想不到你还有这一手啊，我都不知道。其实，我还得谢谢你。谢我？为什么谢我啊？你还记得我手上的这本画册吗？当然记得啊，这是当初郭老师傅留给你的。是啊，这几年我一直都没有放弃，一有空我就临摹这本画册。我不仅学会了旗袍的设计，还学会了其他服饰的设计。你完全是自学的，也不完全是。我在夜大里读书的时候，也学会了好多知识。你真厉害，真不容易。想不到过了这么多年，你依然没有放弃你的梦想。可我付出的代价太大了。这本书，是胡军从火海里给我抢出来的。他知道。我最舍不得的就是这本书了。他真是个好人，我当初错怪他了。不过我想
，等到我们春风府试成功了，我就可以告慰夫君的在天之灵了。谢谢张总，合作成功，合作愉快。恭喜你啊，生儿！春风品牌今天迎来了第一百个加盟商，很快就有两百个、三百个。接下来呢，我们的士气就会插满全中国。也有你的一般功劳啊。那我们就来一个双喜临门，怎么样？还有什么喜事啊？走，去那边。哎，这个是最新款，你可真有眼光。喜欢吗？喜欢，喜欢。可这得花多少钱呢？你喜欢就好。后来他们去了老凤祥，钱进给春儿，买了一枚钻戒，说是订婚戒指。啊，知道了，你先出去吧。啊。嗯、洪钱进和春儿，他们的感情已经有二十多年。现在马上就要结婚了，就凭你们两个苍白无力的言辞，能把他们拆散吗？张大牛，不管你信也好，不信也罢，这事儿我管定了。再说，你有什么资格教训我啊？这不都是你做的孽吗？钱进你一天没叫过，你有什么资格数落我？何香，我们不是来吵架的，有话好好说，总得想个办法。不是你说张大牛有办法吗？他做的你，他想去。大牛，你就想想办法吧。办法倒是有一个，就按照你说的，直接告诉他们。田静和春儿，你们俩是同父异母的亲姐弟，不能结婚。不行不行，那你这不就把他们给毁了吗？张大牛，你安的什么心呢？啊！你让我以后怎么活？你让钱进怎么在社会上混呢？我和春儿也没脸见人了，春儿还是先进个体户。要是媒体曝了光，你让他还怎么活呀？嗯，进来。张总，嗯，这么晚你还没回家呀？我在想一些事。哎，艾伦，我想问你，你怎么理解爱情观呢？您怎么忽然想起问我这个了？我想听听，你这个年龄段的爱情观。爱情一开始追求的时候是美好的，一旦到手之后，就会化为泡影。如果不能及时的把爱情转化为其他的衍生品，比如信任、亲情、利益共同体或者革命伴侣等等，那么就很难维持下去了。爱情一开始的时候，每一个人都是真心；分开的时候，也都是实意的。其实爱情，它是有保质期的。我等不了那么久了。你这话什么意思啊？嗯，啊，没事。你先回去吧。好妈，刘阿姨，嗯，你怎么在这儿啊？钱金，我很奇怪，你妈为什么这么反对我们结婚啊？这有什么好奇怪的？都反对二十几年了，你妈不也反对吗？是啊，就是因为你妈和我妈二十几年都反对我们在一起。这是我这段时间特别疑惑的事情，我总觉得这里面好像有什么秘密。能有什么秘密啊？不就是你妈看不上我，我妈看不上你，就这样啊？不对，我
？我觉得，好像有什么别的原因。你别胡思乱想了，我们两个要结婚，没有人可以反对。秦晋，我觉得这枚戒指还是先放在你这儿吧。不是送给你了吗？我想，在我们真的订婚那一天，你当着大家的面儿送给我比较好。也行啊，那我们就尽快举办订婚仪式，当众宣布。堵堵他们的嘴！我听得清清楚楚啊，他们还说要举行订婚仪式，说要当众宣布一下，然后堵我们的嘴。大牛，这事儿你准备怎么办呢？秀兰，何香，我首先要把这事情向你们说清楚。你说，不管。钱进和春儿，他们的结局如何？我，都不是自愿去做这件事的。啊，我会很心痛的。事到如今，咱们也顾不了这么多了，咱们他们先分开再说吧。可是我们这跟这俩孩子怎么说呀？何强，你听我说，他们两个如此相爱，我们这么做会伤一个人的心的，甚至会由爱生恨呢、啊。你们确定非要这么做吗？小柳，小柳，小柳，啊，春儿姐，怎么了？这件事情你们知道吗？偷税是要坐牢的，这么大的事情，你们怎么都不告诉我？这么严重啊！这一块是钱进哥负责的，他说是合理避税，我也就没有多想。春儿姐，这件事我真的真的什么都不知道。我去找洪总。怎么一直盯着我看、啊？师傅呢？问你个事儿。嗯，哥哥为了保护妹妹牺牲自己，你说是不是属于天经地义的事儿？那是当然了，不然怎么做哥哥？我知道你会这么回答。钱进，嗯，钱进，啊，干爹也在这儿啊。你们聊啊,啊，你们聊。好，钱进。你怎么在这里喝咖啡呀、啊？还胃痛好找。春儿，可真是奇怪了，你第一次在上班时间过来找我，怎么了？我有急事，你看看这个。春儿，现在呢，很多大的服装企业都这么做，打法律的擦边球。你放心，不行，这是犯罪。明天我就把春风服饰应该上缴的税款交给政府。哇，你疯了！这么做就是此地无银三百两嘛。可是万一被人发现怎么办？放心，不可能万一的。你们是？哦，你们好，请你们配合公安局经侦大队的调查。我们刚刚接到了匿名举报，特来调查。调查什么？偷税，洪前进，洪总，你是哪位？我是私家侦探，受雇于珊珊。珊珊，魏新泽的老婆。我负责调查魏新泽先生和叶春女士的婚外情。你说什么？你听得很清楚。要不找个地方聊聊？我跟你没什么好聊的。我这里有魏新泽先生和叶春儿女士的开房记录，里面还有照片。珊珊雇了你，你为什么不找她呢？她的尾款始终没有打给我，所以我把她炒鱿鱼了。洪总，我想你很有兴趣看看这里的东西。
六万，一手交钱，一手交货。你把我当什么？叶春儿是我的未婚妻，我相信她。现在就给我滚！吓死我了，张总！你怎么敢断定红钱进一定不会买里面的东西啊？买了就不是红钱进了，他多自信呢、啊！他怎么会认为他自己的女人背着他偷情呢、啊？那我们这么做为的什么？谎言说多了，也就变成真的了。我要在他心里面先留下一个疙瘩。被我知道是谁干的，一定找他算账。师傅，干爹，真是祸不单行啊！上回的事还没了结，这回又出了差错。眼下的情况很不好，不光光春风这个品牌会被有关部门取缔，你们作为公司的合伙人，还会被追究刑事责任。取缔？你是说春风这个品牌再也不可能存在了吗？师傅，有没有什么其他的办法？毕竟事在人为嘛。办法有一个，什么办法？你们两人其中一个扛下所有的罪名，只有这样，不但另一个人能够保住，春风品牌也能保存下来。不行，我们俩谁都不能进去。哥，我托人查过了，如果你们两个人共同承担的话。顶多也就判个一年半载的，还可以提前保释出来，无非就是花点钱。你知道我不会让春儿去坐牢的，而且偷税这件事情是我一个人做的，和春儿没有关系。哥，你还记得二十年前那件事吧？邓丽君走私磁带那件事？当然记得。你已经替他顶过一次罪了。再说了，走到今天这步，多难呢。难不成你还想再进去、啊？举报我们的那个人，他分明就是针对我的，所以啊，我去坐牢对大家都好。少废话了，喝酒。哥，我提醒你一句啊，人不为己，天诛地灭。借着今天这点酒劲儿，我再多说一句，春儿根本就没那么喜欢你呀、啊，哥。你什么意思？哥，你追他二十年了，你对他好也二十年了，他那是感动，那不是爱，也不是喜欢。大哥，患难见真情，要换是我，我绝对不能眼睁睁的看着你一个人去坐牢。算了，他怎么选，随他去吧。我想过了，有福同享，有难同当。这件事情，我和钱记一同承担。姐，春风品牌是你的梦想，你就不要了。金钱、地位、名利，包括梦想，这些都不重要。最重要的是，那个一直陪在你身边的人。再说了，我今天可以创立春风，以后。我也可以创立其他的品牌。